హలో ప్రొఫెషనల్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దీక్ష స్టడీ గైడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ ముందుకు కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో సర్వశిక్ష అభియాన్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఐఈ వింగ్ ఐఈ వింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఐఏఆర్టీస్ ఆర్ ఐఏఆర్పీస్కి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులరేషన్ కావచ్చు అలాగే ఐఏడిఎస్ఎస్ కావచ్చు స్పెషల్ డిఎస్సి మరియు ఐఏఆర్టీ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి వివిధ రకమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి అప్డేట్ అయితే మేము ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగిందండి అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి వారికి పే స్కేల్ని వర్తింపచేస్తూ మనకు రీసెంట్గానే జీవో అనేది ప్రొసీడింగ్ అనేది రావడం జరిగిందండి సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ కూడా మనకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలియజేయడం జరుగుతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ ఇవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ని యాక్టివ్ చేసుకున్నట్టయితే మరింతగా మన ఛానల్ ద్వారా అందించేటువంటి ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా రావడం జరుగుతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ మనం అప్డేట్ చూసుకోవచ్చు తెలంగాణ సర్వశిక్ష అభియాన్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి సమగ్ర శిక్ష ఆర్ సర్వశిక్ష అభియాన్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వివిధ రకాలైనటువంటి స్టేజెస్లో వివిధ రకాలైనటువంటి ఎంప్లాయీస్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు సో మండల్ లెవెల్ డిస్టిక్ లెవెల్ అలాగే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వింగ్స్ కావచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ప్లానింగ్కి సంబంధించి వింగ్ కావచ్చు ఐఈకి సంబంధించినటువంటి వింగ్ కావచ్చు కేజీబీవీకి సంబంధించినటువంటి వింగ్ కావచ్చు అలాగే టెక్నికల్కి సంబంధించినటువంటి వింగ్ కావచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు వింగ్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఎలిజిబిలిటీ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్ ఆధారంగా అయితే రిక్రూట్ కావడం అనేది జరిగిందండి సో పూర్తిగా ప్యూర్లీ కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే చూడవచ్చని సో కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎంప్లాయీస్కి కంప్లీట్గా రెగ్యులరేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఫండ్ అప్రూవల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు గతంలోనే అందివ్వడం జరిగిందండి మన ఛానల్ ద్వారా సో ఎవరైనా చూడనట్టయితే కంప్లీట్గా మీకు ఆ వీడియో పూర్తిగా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి అక్కడికి వెళ్ళి క్లియర్గా చూడవచ్చండి అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్గా పిఏబి ప్రకారం సో ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ బోర్డ్కి సంబంధించినటువంటి పిఏబికి సంబంధించినటువంటి శాలరీస్కి సంబంధించి ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకు గతంలో ఉన్నటువంటి శాలరీస్కి సంబంధించి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి శాలరీకి సంబంధించి పిఏబి ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకు పే అమౌంట్కి సంబంధించి అనర్యంకి సంబంధించినటువంటి వ్యత్యాసాలు అనేది కూడా మీకు కంప్లీట్గా మన ఛానల్ ద్వారా అందివ్వడం జరిగిందండి సో పిఏబిలో రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి లెక్కల ప్రకారం వారి యొక్క బడ్జెట్ అప్రూవల్ ప్రకారము సిక్స్టీ ఫార్టీ అనేది రేషియోకి సంబంధించినటువంటి ఫండ్ అప్రూవల్గా అయితే చూడవచ్చండి సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి సిక్స్టీ పర్సెంట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఫార్టీ పర్సెంట్గా ఉన్నప్పటికి కూడా మనకు శాలరీ అనేది పిఏబి ప్రకారం అనేది అందవడం లేదన్నట్టుగా భావించవచ్చండి సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా సర్వశిక్ష అభియాన్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగుల యొక్క పిఏబి లెక్కల ప్రకారం శాలరీస్ ఇచ్చినట్టయితే ఈ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి శాలరీస్ కంటే కూడా ఎక్కువగానే వారి యొక్క గౌరవ వేతనం అనేది ఉంటుంది బట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆలోచించి కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్సోర్సింగ్లో ఉన్నటువంటి సర్గవ శిక్ష అభియాన్ ఆర్ సమగ్ర శిక్షలు ఉన్నటువంటి వివిధ రకమైనటువంటి వింగ్స్ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్కి న్యాయబద్ధమైనటువంటి పూర్తి నిర్ణయం తీసుకొని ఐఈ వింగ్ ముఖ్యంగా మన స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఐఈ వింగ్ ప్రత్యేకంగా చూసుకున్నట్టయితే ఐఈ వింగ్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి వారు స్పెషల్ డిఎడ్ ఆర్ స్పెషల్ బిఎడ్ ఆర్ ఎంఈడ్కి సంబంధించినటువంటి హయ్యర్ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే చూడవచ్చండి సో ఈ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కలిగినటువంటి క్యాండిడేట్స్ రిహాబ్రిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా సర్టిఫైడ్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్గా చూడవచ్చండి సో ఈ సర్టిఫైడ్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఐఏఆర్టీ పోస్టులలో ఆర్ ఐఏఆర్పి పోస్టులలో తీసుకోవడం జరిగిందండి సో వీరికి కంప్లీట్గా త్రూ థౌజండ్ వన్ నుండి కూడా సర్వశిక్ష అభియాన్కి సంబంధించి రాజీవ్ విద్యా మిషన్కి సంబంధించి సమగ్ర శిక్ష అభియాన్కి సంబంధించి పూర్తిగా ఈ విధంగా నేమ్స్ చేంజ్ అయినప్పటికీ ఎంప్లాయీస్ యొక్క వర్కు సో దానికి సంబంధించి పూర్తి ఫార్మేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు కంప్లీట్గా 
టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తిగా వివిధ రకాలైనటువంటి చేంజెస్ అనేది రావడం జరిగిందండి ఎంప్లాయీస్ స్ట్రెంగ్త్ పెరగడం కావచ్చు సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ పిల్లల యొక్క పూర్తి ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు సిబ్లిసన్ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి హయ్యర్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ కావచ్చు అలాగే వారికి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులర్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అలాగే వారికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కావచ్చు అలాగే హాస్టల్స్ కావచ్చు అలాగే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా వివిధ రకమైనటువంటి పూర్తిగా వారికి ఇంప్రూవ్మెంట్లో భాగంగా ఉన్నటువంటి రీసోర్స్ మల్టీ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి మల్టీ డిసిప్లినరీకి సంబంధించినటువంటి అప్రోచెస్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే సిడబ్ల్యూఎస్ఎం పిల్లలకు సంబంధించి పూర్తిగా మండల్ లెవెల్లో కావచ్చు తాలూకా లెవెల్లో కావచ్చు అలాగే డిస్టిక్ లెవెల్లో కావచ్చు ఈ విధంగా పూర్తిగా వారికి సంబంధించినటువంటి సిడబ్ల్యూఎస్ఎంకి సంబంధించి రెసిడెన్షియల్ గురుకులాస్ నియమించినట్టయితే పూర్తిగా ఇక్కడ స్పెషల్ బీఈడి చేసిన వారికి కావచ్చు వారికి సంబంధించినటువంటి పోస్టులలో న్యాయం చేసిన వారిగా అలాగే సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్మెంట్ అలాగే సుప్రీంకోర్టు అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా పూర్తిగా సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ పిల్లలకి ఫెసిలిటీస్ నీడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో భాగంగా అయితే వారికి ఒక డెవలప్మెంట్ పరంగా తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ఆవశ్యకత అయితే ఉంటుందండి సో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఈ విధంగా మనకు చూడవచ్చు పిఏబి ప్రకారం శాలరీస్ని అయితే కంప్లీట్గా మనం చూసుకోవచ్చు అందడం లేదన్నట్టుగా అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి రెగ్యులేషన్కి సంబంధించి అలాగే మనకు ఎంటీఎస్కి సంబంధించి మినిమం టైం స్కేల్కి సంబంధించి కావచ్చు ఈ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే రెగ్యులేషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజర్ చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్గా మీకు ఇది వరకే వివరించడం జరిగిందండి సో సెంట్రల్ స్కీమ్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియో ఫండ్ ఆధారంగా జరుగు ఉంటుంది కాబట్టి రెగ్యులేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ స్టేట్ కాబట్టి పూర్తిగా స్టేట్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది వారి యొక్క నామ్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమైన అయితే వారి ఇష్టపూర్వకంగా అయితే చేయడం అనేది ఉంటుందండి అలాగే మనకు ఎంటీఎస్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఎంటీఎస్ మినిమం టైం స్కేల్ని అయితే కంప్లీట్గా వివిధ రకాల ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వర్తింపచేయవచ్చు బట్ అది కూడా అండర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండలో ఉంటుంది కాబట్టి వారి యొక్క నిర్ణయం మేరకు గవర్నమెంట్ యొక్క ఆలోచన మేరకు అయితే మినిమం టైం స్కేల్ని వర్తింపచేయగలుగుతారు హయ్యర్ బడ్జెట్కు సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి స్కీమ్కి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి సో స్కీమ్లో ఉన్నటువంటి వారిని డిపార్ట్మెంట్లో మెరుజు చేయడానికి పూర్తిగా వివిధ రకమైనటువంటి ప్రొసీజర్స్ అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ అండ్ ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ప్రొసీజర్స్ ఆధారంగా అయితే ఫాలో కావాల్సి ఉంటుందండి సో ఈ విధంగా సర్వశిక్ష అభియాన్లో ఉన్నటువంటి వారికి రెగ్యులరేషన్ అనేది మనకు సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియో ఫండ్ల ఆధారంగా అయితే చూడవచ్చు సో మనకు బడ్జెట్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియోకి సంబంధించినటువంటి అంశాలని కాకుండా అధిక మొత్తంలో బడ్జెట్కు సంబంధించినటువంటి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ బర్డన్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి అధిక మొత్తంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేటాయింపులు అనేది జరపవలసి ఉంటుందండి సో ఈ విధంగా రెగ్యులరేషన్కి సంబంధించి సో అయిన స్టేజెస్ ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకు ఎంటీఎస్ చూసుకున్నట్టు మినిమం టైం స్కేల్ని అయితే వర్తింపు చేయవచ్చు సో ఆ మినిమం టైం స్కేల్ని కంప్లీట్గా వివిధ రకమైనటువంటి స్టేజెస్లో ఉన్నటువంటి వన్ బై వన్ స్టేజెస్లో ఉన్నటువంటి వారికి వారి క్వాలిఫికేషన్ అండ్ రిజర్నేషన్ ఆధారంగా వారికి ఏదైతే మనకు వివిధ రకమైనటువంటి నామ్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయో సో ఆ గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా అయితే వారి యొక్క మినిమం టైం స్కేల్ అంటే మనం కంప్లీట్గా వారికి బేసిక్ శాలరీకి సంబంధించి కావచ్చు అలాగే వారికి సంబంధించినటువంటి మినిమం నీడ్స్కి సంబంధించి పూర్తిగా వివిధ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని కన్సల్ట్ చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఆధారంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మినిమం టైం స్కేల్ని అయితే వర్తింపచేయవచ్చండి అలాగే ఐడిఎస్ఎస్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఐఐడిఎస్ఎస్ అనేది పూర్తిగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి టూ థౌజండ్ టువెల్వ్లోనే సంక్షన్ కావడం జరిగిందండి సో సంక్షన్ అనేటువంటి పోస్టులలో మనకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ చేంజ్గా ఉండండి అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి సిక్స్ హండ్రెడ్ చేంజ్గా అయితే చూడవచ్చండి సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు కంప్లీట్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉన్నటువంటి ఏపీలో మనకు గతంలోనే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే ఐఐడిఎస్ఎస్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగిందండి సో తెలంగాణకు సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పోస్టులుగా ఉన్నప్పటికీ సెంట్రల్ అప్రూవ్డ్ బడ్జెట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ స్పెషల్ డిఎస్సి కావచ్చు స్పెషల్ టెట్ కావచ్చు వరకు కూడా 
సంబంధించి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫైల్కి సంబంధించి అయితే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదండి సో దానికి సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ జరపాలి సెంట్రల్ ఫండ్ కాబట్టి వారికి సంబంధించినటువంటి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి నీడ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఆధారంగా వారి యొక్క అభ్యున్నతికి తోడ్పడేటట్టుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎంఎస్ఏకి సంబంధించి ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కంప్లీట్గా సిడబ్ల్యూసీఎన్ పిల్లల యొక్క అభ్యున్నతిని ఆలోచించి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పోస్టులని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సింది చేసినట్టయితే పిల్లల యొక్క ఈ అభివృద్ధికి తోడ్పడిన వారికి అయితే భావించవచ్చండి సో బట్ ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి అప్డేట్ అయితే లేదండి సో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పోస్టులని ఫీల్ చేసిన ఫీల్ చేసినట్టయితే కొద్ది వరకు న్యాయం చేసిన వారికి అయితే భావించవచ్చండి ఇటు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వారికి కావచ్చు అలాగే పిల్లల యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కావచ్చు వారి యొక్క అవసరాలకు మరి వారి యొక్క పరిణితికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో భాగంగా అయితే చూడవచ్చండి అలాగే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే స్పెషల్ డిఎస్సి సో స్పెషల్ డిఎస్సి చూసుకున్నట్టయితే మనకు డిఎడ్ కావచ్చు బిఎడ్కి సంబంధించినటువంటి వారు కావచ్చు సో వారి యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఆధారంగా వారి యొక్క పిల్లల యొక్క స్ట్రెంగ్త్ రేషియో ఆధారంగా పూర్తిగా వారికి స్కూల్ లెవెల్లో ఆరు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో ఆ రెసిడెన్షియల్ సిస్టంలో సంబంధించినటువంటి వారికి సంబంధించి స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది స్టేట్ లెవెల్లో ఫార్మేషన్ ఉండి వారికి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో అక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది పాజిటివ్గా ఉండి వారికి ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టయితే సిడబ్ల్యూసీఎన్ పిల్లల యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్లో భాగంగా ఆలోచించినట్టయితే ఆలోచించినట్టయితే పూర్తిగా నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుందండి సో ప్రిపేర్ అయినట్టయితే అక్కడ స్పెషల్ సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వారుగా స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వారికి అలాగే కేర్ గివర్స్కి సంబంధించి కావచ్చు అలాగే టెక్నికల్ పర్సన్స్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఆస్పెక్ట్ మల్టీ డిసిప్లినరీలు ఉన్నటువంటి సైకాలజిస్ట్ కావచ్చు రిహాబ్లేషన్ సైకాలజిస్ట్ కావచ్చు అలాగే స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కావచ్చు క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కావచ్చు ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి మల్టీ డిసిప్లినరీకి సంబంధించినటువంటి అప్రోచెస్ ఆధారంగా ఆలోచించినట్టయితే పూర్తిగా వీరందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఆధారంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్కి సంబంధించినటువంటి భాగంలో న్యాయం చేసిన వారిగా అలాగే పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి మల్టీ డిసిప్లినరీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏదైతే మనకు వన్ బై వన్ స్టేజెస్ ఉంటుందో వారికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే సైకాలజిస్టు స్పెషల్ ఎడ్యుకేటరు ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షనిస్టు ఈ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజెస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షనిస్టు సెన్సర్ ఇంటగ్రేషన్కి సంబంధించి అలాగే అక్యుపేషనల్ ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించి అలాగే స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్కి సంబంధించి ప్రీ స్కూల్ టు ప్రీ ప్రైమరీ అలాగే ప్రైమరీ సెకండరీ హయ్యర్ సెకండరీ ఈ విధంగా వన్ బై వన్ స్టేజెస్కి సంబంధించినటువంటి మల్టీ డిసిప్లినరీ ఆస్పెక్ట్స్ ప్రకారము పూర్తిగా ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ని సిడబ్ల్యూసీకి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ని పూర్తిగా ఫామ్ చేసినట్టు పిల్లల యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్లో భాగంగా ఆలోచించినట్టయితే స్పెషల్ డిఎస్సికి సంబంధించి స్పెషల్ టిట్ట అయితే కంపల్సరీగా ఉండాల్సి ఉంటుందండి సో నార్త్ స్టేట్స్ కావచ్చు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి పూర్తిగా ఇది వరకే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి స్పెషల్ టిట్టు జరపడం జరిగిందండి సో స్పెషల్ టిట్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ స్పెషల్ సంబంధించిన స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వారు మాత్రమే ఎలిజిబుల్గా అయితే చూడవచ్చండి అలాగే రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి గుజరాత్ నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే స్పెషల్ టిట్టు నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగిందండి అలాగే నార్త్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి స్టేట్స్ మనకు త్రిపుర కావచ్చు అలాగే మణిపూర్ కావచ్చు పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్స్ మనకు స్పెషల్ టెట్టు స్పెషల్ డిఎస్సీలని అయితే నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఇందులో భాగంగా పూర్తిగా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి గవర్నమెంట్స్ కూడా స్పెషల్ టెట్ని నిర్వహించినట్టయితే పూర్తిగా ఈ స్పెషల్ టెట్ ఆధారంగా స్పెషల్ డిఎస్సి మరియు వారికి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ నామ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫర్మేషను ఈ విధంగా ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అప్రోచెస్ ఆధారంగా పిల్లలకు వారి యొక్క పర్సనల్ అకాడమికల్ సోషల్ అలాగే రిక్రియేషనల్ ఏరియాస్లో న్యాయం చేసిన వారిగా అలాగే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినటువంటి అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఒక ఒక స్థానాన్ని కల్పించిన వారిగా అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి గవర్నమెంట్స్ అయితే 
ఉంటాయన్నట్టుగా భావించవచ్చండి సో ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మనకు ఐడిఎస్ఎస్ కావచ్చు స్పెషల్ డిఎస్ కావచ్చు అలాగే రెగ్యులరేషన్ ఎంటీఎస్కి సంబంధించినటువంటి భాగంలో ఐఏఆర్పిస్ని ఆర్ అదర్ బీఈడ్ స్పెషల్ బీఈడ్ ఆర్ స్పెషల్ డిఈడ్ ఎంఈడ్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ని రిక్రూట్ చేసినట్టయితే ఒక పద్ధతి ఆధారంగా వారికి సంబంధించి న్యాయబద్ధమైనటువంటి డిమాండ్స్ తీర్చిన వారిగా అలాగే పిల్లల యొక్క అవసరాలు తీర్చిన వారిగా అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయన్నట్టుగైతే మనం చూడవచ్చండి సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా చూడవచ్చు అలాగే మనకు రీసెంట్గానే తెలంగాణ గవర్నమెంట్కు సంబంధించినటువంటి సెర్ఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్సోర్సింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయీస్కి మినిమం టైమ్ స్కేల్ని వర్తింప చేయడం జరిగిందండి సో ఏ విధంగా వర్తింప చేశారు ఏ ఎంప్లాయీకి ఎంతవరకు అమౌంటు పెరగడం జరిగింది ఎంటీఎస్కి సంబంధించినటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం కొత్త సమయక కమ్యూనిటీ కోఆర్డినేటర్స్కి సంబంధించి అలాగే వారికి సంబంధించినటువంటి శాలరీకి సంబంధించినటువంటి క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించి అలాగే పే స్కేల్కి సంబంధించి ఈక్వల్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్కి సంబంధించి అయితే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సీరియల్ నెంబర్ ఫస్ట్ వన్ మండల సమైక్య కమ్యూనిటీ కోఆర్డినేటర్స్ నేమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఎంప్లాయీస్ చూసుకున్నట్టయితే సెవెన్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్గా అయితే ఉన్నారు స్టేట్ లెవెల్లో ఎక్వలెంట్ కేటగిరీ ఏంది గవర్నమెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ఆఫీస్ సబార్డినేట్ పే స్కేల్ చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీన్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీగా అయితే వారికి పే స్కేల్ని వర్తింప చేస్తున్నారన్నట్టుగా చూసి చూడవచ్చు మండల సమైక్య కమ్యూనిటీ కోఆర్డినేటర్స్కి పే స్కేల్లో ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్ఎస్సిగా అయితే చూడవచ్చు అలాగే సెకండ్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే మండల సమైక్య కమ్యూనిటీ కోఆర్డినేటర్స్ ప్రజెంటేటివ్ పర్సన్ డివిజనల్ రిజ్ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్ సో అందులోనే మనకు సపరేట్ కేటగిరీగా చూడవచ్చు టోటల్గా ఫిక్స్డ్ టెన్ ఇయర్ ఎంప్లాయీస్ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ వన్గా ఉన్నారు ఎక్వలెంట్ కేటగిరీ ఉంది గవర్నమెంట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆఫీస్ సబార్డినేట్ భాగంలో అయితే చూడవచ్చు పే స్కేల్ చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ మనకు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎస్ఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ అయితే చూడవచ్చు అలాగే థర్డ్ వన్ చూసుకున్నట్టు మండల బుక్ కీపర్స్కి సంబంధించి త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్కి అయితే ఫిక్స్డ్ టెన్ ఇయర్ ఎంప్లాయీస్గా చూడవచ్చు సో ఇక్కడ ఈక్వలెంట్కి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీ చూసుకున్నట్టయితే రికార్డు అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీలో భాగంగా రావడం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా చూడవచ్చు సో పే స్కేల్ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీగా ఇవ్వడం అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్కి సంబంధించినటువంటి పే స్కిల్ని వారికి వర్తింప చేస్తున్నారు క్వాలిఫికేషన్ చూసుకోవచ్చు ఇంటర్కి సంబంధించి మినిమం శాలరీకి సంబంధించి అలాగే వారి యొక్క పే స్కేల్కి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయడం జరిగిందో ఆ పే స్కేల్కి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ని కూడా వారు ఒక స్టేజెస్ పరంగా వారికి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఫోర్త్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే కమ్యూనిటీ కోఆర్డినేటర్కి సంబంధించి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్గా అయితే పో టెన్యూర్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి చూడవచ్చు ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి చూడవచ్చు సో ఇక్కడ మనము కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి ఈక్వలెంట్ చూసుకున్నట్టయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి క్యాడర్కి అయితే చూడవచ్చు సో పే స్కేల్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే మాక్సిమంగా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీకి ఇవ్వడం జరిగిందండి అలాగే హయ్యర్కి సంబంధించినటువంటి చూసుకున్నట్టయితే సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీగా అయితే చూడవచ్చు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్గా అయితే చూడవచ్చండి అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి టోటల్గా ఫిక్స్డ్ టెన్ ఇయర్ ఎంప్లాయీస్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ నైంటీ సెవెన్గా ఉన్నారు అలాగే వీరి యొక్క కేటగిరీ ఈక్వలెంట్ చూసుకున్నట్టయితే సీనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి వారికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెన్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి అలాగే వారి యొక్క ఫిక్సేషన్ చూసుకున్నట్టయితే నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీగా అయితే చూడవచ్చు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కలిగి ఉండాలన్నట్టుగా చూడవచ్చండి సో ఈ విధంగా మనకు పూర్తిగా వారి యొక్క బేసిక్ సంబంధించి అలాగే వారి యొక్క పే స్కేల్కి సంబంధించి పూర్తిగా మనకు కేటగిరీ వైజ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి వారి యొక్క స్టేజెస్ ఆధారంగా అలాగే సిక్స్త్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే డిస్టిక్ మేనేజర్స్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి వన్ సిక్స్టీ పోస్టులు ఉన్నాయి సబార్డినెంట్ ఈక్వలెంట్ సో వారికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్గా అలాగే పి వన్ ల్యా
मन को बेसीक चूस फिफ्टी वन थौज थ्री हड्रेड ट्वेंटी चूड़ी अलगे मन को फिशेस चूसक वन ऐक्वी सैवन थ्री हड्रेड टेन अवे जरिए पोस्ट ग्राड्युशन संबंधी एडुकेशन क्वालिफिकेसन चूड़ा सो एत मन चूस ड्रैवर्स संबंधी ट्वेंटी वन मेबर्स चूड़ी सो ड्रैवर् स्टेज की संबंधी इक्वल चूड़ा सो वार बेसीक चूस ट्वी टू थौज नई हड्रेड अलगे पे स्के संबंधी फिशेस चूस सिक्स नईन थौज वन हड्रेड फिफ्टी अवेदन जरिए क्वालिफिकेसन चूस एसएससी की संबंधी नयन वन चूस आफ्ई सबारडेट ओए वाट की संबंध पोस्ट चूस वन हड्रेड टेन इविद जरिए पे स्के चूस बेसीक नई थे जरिए फिशेस की संबंधी फिफ्टी एट थौज एट हड्रेड फिफ्टी अव जरिए एडुकेशन क्वाल एडुकेशन क्वालिफिकेसन एस एसी चूड़ा अलग टेन्त वन चूस अडमस्ट्रेषन असीस्टेट प्राजेक्ट सैक्रटरी सैक्रटरिय संबंधी चूड़ा वन हड्रेड फिफ्टी फाइव का उन्ई सो वार ईक्वल क्वालिफिकेसन चूस जूनियर असीस्टेट की संबंध कैटगरी चूड़ा अलगे संबंधी बेसीक चूस ट्वेंटी फोर थौज टू हड्रेड एव जी अलग पे स्के संबंधी चूस फिशेस सैवी टू थौज एट हड्रेड फिफ्टी अव जरिए डिग्री एडुकेशन क्वालिफिकेसन चूड़ा सो दी संबंधी एक्सटे आफ पे स्के विल बी कम इन टू फोर्स संबंध चूस मन को एप्रि फस्ट ना वीर की पे स्के वर्तिंपचेबोटे चूड़ी सो ई विधा मन को चीफ एग्जिक्यूट आफीसर् सोसईटी एलमे अंड रूरल प्रयारीटी तेलंगा हईदराबाद संबंधी वो पुटी वो गईन जारी चेयर जरिए चूड़ी वार ओक प्रिफरस भाग में अलगे आर्डर की संबंधी फैनाशि अप्रूवल संबंधी फैल चूसक मन को फोर्थ वन क्लीयर का इवेदन जरिए एयटी मारच ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रोज संबंधी फैल को संबंधी अप्रूवल का चूड़ी अलागे मन को आर्डर की संबंधी प्रिंसपल सैक्रटरी संबंधी नेम संदी कुमार सुलता संबंधी प्रिंसपल सैक्रटरी टू गवर्नमेंट अ सो ई का संबंधी विविध रकल डिपार्टेंट्स अं श संबंधी फारवर्ड से जरिए चूड़ा शिक्षण आफीसर् संबंधी सो ई विधा शिक्षण की संबंधी भाग में मन को कंप्लीट वार रूल नाम्स अं गई प्रकार वार संबंधी फिशेस इकड़ मन को वार डिजन संबंधी एडुकेशन क्वालिफिकेसन संबंधी अलग ईक्वल कैटगरी संबंधी आधार वार पे अने फिशेस जरिए चूड़ा सो मन को सर्व शिक्षा अभियान में उठा वारी फे फिशेस राष्ट्र में उठी विविध रकल अवटोर्सिंग का मन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स नेशनल हेल्थ मिशन का अलग ईसीडीएस अलग सर्व शिक्षा अभियान संबंधी भाग में वर्क वारे एडुकेशन क्वालिफिकेसन अलगे वार स्टेज संबंधी आधार पूर्ति वारूड रेग्युर्सते लेदा वार संबंध एमटीएस मिनीम टाइम स्के अलगे इकड़ इच्छा मन को फिस्ड फिशेस पे स्के संबंधी यह विधा एदना प्रोसीजर फाइ वार यायबद्धमेंट स्टेजे पूर्ति यायम चारे मन स्टेट गवर्नमेंट उठाइए भावी सो ई विधा सरप उद्योग गौरव यह विधा सरप उद्योग गौरव मंत्री गार हरिश राव गारे कंप्लीट प्रपोजल पूर्ति प्रिपेर चेसी वार जीवो नंबर एम एस नंबर लैवन का वर्तिंपचे पंचायतराज अं रूरल डेवलपमेंट ना जीवो ने पास चेयर जरिए फैना डिपार्टेंट अप्रूवल की संबंधी शिक्षण ना प्रिपेर चेसी वार संबंध वर्ति अने एप्रि उन्नते इव जनते क्लीयर का चूड़ी सो फ्रेंड्स एदना डे कामें से कामेंटी मैं झानल सब्सक्रेबा सब्सक्रैब् चुस्को अलागे मरीत मैं फ्रेंड्स ग्रूपल्लो षेर चेयर मरवक फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग प्लीज़ शेर सब्सक्रैब एंड विजिट दीक्षा स्टडी गैड लाइक् शेर कामेंट थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग